Coucou à tous, on revient un peu vers vous pour une nouvelle capsule. Une nouvelle capsule mais qui a quand même à voir avec ce qu'on a déjà fait avant. On aimerait bien revenir sur la dernière capsule avec la lettre mystérieuse qu'avait reçue Albert. Une lettre qui fait partie de ces lettres qui sont des fois mentionnées dans le dossier, mais qu'on n'a jamais vues. Il y en a une autre aussi hein, que mentionne Monique Villemin, par exemple une lettre qu'aurait reçue euh, la gendarmerie de Corsieux, qui serait aussi une lettre du Corbeau. Mais ce qui nous intéresse encore aujourd'hui, c'est ces fameuses lettres... Euh, ces courriers qui sont euh, basés sur des lettres de l'alphabet découpées dans des journaux, dans des revues, disposées sur une feuille d'écolier. Et la dernière fois, on avait fait le lien donc entre la lettre qu'avait reçue Albert, mentionnée par euh, Claude Jacob, et les lettres de l'Aveline, euh, par euh, la famille Nicole, hein, donc Josette Nicole. Euh, qui sont ces gens Peut-être que toi, Loli, tu peux nous en dire plus Oui, alors, euh, Madame Nicole est euh, la maman de Marie-Claude Magron qui est donc la femme de Bruno Magron. Bruno Magron étant l'ex-petite amie de Christine Villemin. Ils ont une relation de jeunesse qui a duré à peu près un an et demi, en 75-76, plus ou moins. C'est une relation qui a plutôt mal fini. Christine dira qu'elle a été plaquée, ce sont ses mots, pour une autre femme, supposément Marie-Claude Nicole. Euh, et la belle-mère de Bruno Macron dira que c'est parce que Christine voulait des enfants et que Bruno trouvait qu'elle était trop jeune pour en avoir. Voilà, donc on voit que ça diverge un peu dans les versions. Euh, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Josette Nicole et Marie-Claude, sa fille, donc la future femme de Macron, euh, ont été corbeautées elles aussi. Et euh, c'est à peu près à la période de 1982, ça va durer un an, 1983. Euh, et à me recevoir euh, donc des lettres, des appels euh, et c'est vrai que tout ça, ça rentre un peu dans le schéma euh, du corbeau féminin qu'on connaît aussi euh, donc par rapport à tous ces appels jusqu'à présent nous on arrivait à faire le lien ben, finalement avec Christine c'est assez simple hein, puisque comme tu le disais, il y a des antécédents euh... elle travaille à la MCV voilà, elle travaille toutes à la MCV. ces femmes travaillent à la MCV Christine, Marie-Claude et euh, sa maman ont travaillé à la MCV et il y a eu quelques brouilles avec une autre personne, on en reviendra un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Donc on voit qu'il y a des antécédents. Euh, bon, ils ont travaillé aussi à la filature de la Vologne de l'Aveline avec euh, la maman de Christine. Enfin, il y a eu tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres liens. Et récemment, euh, ben, je suis tombé sur un passage dans un des PV euh, de Josette Nicole qui dit quelque chose d'assez intéressant, qui permet de voir la chose de façon un peu différente. Donc je propose... Euh, de vous lire ce passage. Donc Josette Nicole hein, qui dit euh, « Au cours de la précédente audition, j'ai omis de vous dire que nous connaissons la famille Laroche et la famille Boll. En ce qui concerne Bernard Laroche, il a rendu plusieurs fois service à ma fille en lui dépendant sa voiture lorsqu'elle était en panne. Nous nous sommes rendus quelques fois chez Bernard et nous avons toujours été très bien reçus. Au cours de l'une de ses visites, Marie-Ange Laroche nous a dit qu'elle était victime d'appels anonymes qui selon elle était destinée à briser son ménage. On lui disait notamment de surveiller son mari. Je ne peux pas vous dire si c'était une femme ou un homme qui l'appelait, ni si Marie-Ange avait des soupçons sur quelqu'un. Les appels qu'elle avait reçus ont eu lieu à peu près à la même période que les nôtres. Donc ça c'est une nouvelle piste pour moi. Hein. C'est assez intéressant, j'aurais pas cru finalement qu'il y avait un lien entre Bernard et Marie-Ange euh, et cette famille de la ville qui a aussi été corbotée. Donc Selon Josette Nicole, euh, Bernard a souvent rendu service donc, à la femme de Bruno Magron, qui, elle, avait déjà quelques problèmes avec Christine, tout ça euh, à cause euh, des anciennes relations euh, que Christine avait eues donc, avec son, son futur mari. Euh, et on voit que Bernard l'a aidé, tout ça. Donc ça, c'est intéressant, c'est une piste euh, qui peut mener vers quelque chose d'autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va dire aussi que Marie-Ange a pas... A, Apparemment, on lui a fait part d'appels qu'elle aurait reçus. Euh, donc, elle, elle situe la période hein, de, où elle a été corbeautée, Josette Nicole, entre 82 et 83. C'est des appels et des lettres, comme on disait tout à l'heure. Euh, et ils se rendent visite aussi. Donc, c'est vraiment euh, un couple d'amis, tout ça. Euh, et c'est des amis que je ne connaissais pas du tout à Bernard Laroche. Moi, je voyais surtout Zonka, euh, des gens comme ça, quoi. Euh, donc, ça, c'est particulier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, euh, Marie-Ange, en fait, elle n'a jamais mentionné ça dans ses procès-verbaux. C'est vrai que nous, on a eu, euh, heureusement, accès à tout ça. 
Elle a parlé de quelques séquences où elle a reçu des appels. D'ailleurs, la première séquence m'a toujours intéressé euh, parce que nous, on avait essayé de faire une liste en fait avec les appels, euh, une liste chronologique pour voir euh, parmi tous ces protagonistes en fait qui a reçu en premier les appels. Donc d'instinct comme ça, on aurait tendance à penser que c'est soit Jean-Marie euh, ou les grands-parents. Euh, mais finalement, on s'était aperçu que c'était Marie-Ange qui avait reçu un appel en février 81. Donc c'est elle qui reçoit le premier appel. Euh, c'est assez intéressant, c'est une voix de femme. Donc on est toujours dans le même schéma à peu près. Et quelque chose qui est un peu différent, c'est que d'habitude, la voix de femme, nous comme on la connaît, euh, elle appelle pour menacer, pour euh, faire des accidents, à dire qu'il y a eu des accidents, qu'il faut se rendre à l'hôpital, elle se fait passer pour... Euh, des prestataires de services, etc. Et là, par contre, elle va appeler et dire « Bernard, je t'aime euh, ». Donc, elle déclare sa flamme à Bernard, etc. etc. Donc, visiblement, Marie-Ange en a parlé avec euh, Josette Nicole. Euh, et Marie-Ange, par contre, elle, n'en parle pas dans ses PV. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être un lien. Euh, voilà. Oui, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans, 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 dans ce PV de Josette Nicole... C'est le mode opératoire de cette femme corbeau. Alors, euh, qui est très ressemblant euh, sur certains points à la femme corbeau qui opère chez les Vignons. Euh, bon, déjà, elle les appelle à peu près trois fois par semaine pendant cette période-là. Il euh, y a la période, l'année dans laquelle elle corbeaute. C'est 82 et 83. Euh, il faut savoir que jusque-là, la femme corbeau euh, se manifestait plutôt, euh, comme tu disais, avec des « je t'aime » à Bernard, euh, des insultes à Ginette. C'était des mots euh, courts, euh, visiblement. Mais en 4, fin 82, plus précisément le 22 novembre 82, elle va commencer à appeler des prestataires de service, à, à, à faire des blagues potaches en duo avec, euh, avec euh, la voix rauque. Mmh. Et euh, il se trouve que Madame Josette Nicole euh, va recevoir un appel dans lequel euh, cette femme va dire que Bruno Magron, son beau-fils, et euh, sa fille, Marie-Claude, vont avoir un accident. Elle va se faire passer pour une infirmière et elle va dire que Marie-Claude a les deux jambes cassées. Alors, ce n'est pas la première fois qu'elle fait... Euh, Bon, à cette période-là et dans toute la période du corbotage, ce n'est pas la première fois qu'elle fait euh, des blagues sur des accidents. Elle se fait souvent passer pour une infirmière, euh, etc. Et c'est intéressant de voir euh, cette similitude dans ces deux foyers, quoi. dans ces trois foyers même, puisqu'il y a Christine, chez Christine, chez Albert et Monique, et, euh, et chez Madame Magron, qu'on a les répercussions de ces euh, blagues, entre guillemets, quoi. Voilà, c'est intéressant. Et puis, il y a aussi une caractéristique qui revient, c'est qu'elle fait d'abord euh, sa blague malveillante, on va dire, et puis après, elle rappelle. Et donc là, chez euh, Josette euh, Nicole, c'est la même chose. Elle rappelle et puis elle dit euh, « Je vous ai bien eu, bande d'imbécile. » C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que chez les villes mains, ce pas la femme qui rappelle, c'est la voix rock. Mmh. Mais le procédé est le même. Voilà, il y a une pattern, il y a une signature, en fait, euh, dans ce qui se passe. C'est vrai que c'est très ressemblant. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Après, il y, y a aussi d'autres similitudes. Hein. Toi, tu en avais trouvé sur, euh, sur les horaires, notamment. Oui, il y a une similitude qui est assez frappante. Ce sont les horaires à laquelle euh, elle opère. C'est-à-dire, euh, c'est entre midi et 13h. 13h30, pour certains appels. Et après 19h. Et ça, on le retrouve exactement chez Madame Nicole, comme chez Albert et Monique pour les appels silencieux, comme pour les coups euh, de, de, de blagues en duo avec la voix rock chez... Euh, chez euh, chez Albert et Monique, et puis euh, enfin, chez les prestataires de service. Quoi. Mmh. Donc les horaires, c'est ses horaires, c'est son truc. C'est exactement ce créneau-là qu'elle qu utilise. Et la voix rock, enfin, euh, la, euh, la voix silencieuse, pardon, aussi. Voilà. Et il y a d'autres caractéristiques qui reviennent aussi. C'est toujours tes cocu, tes cocu. Ça, c'est quelque chose, ben, on l'avait montré sur la dernière capsule. Hein. Les lettres, c'était à peu près ça. Euh, il y a un appel aussi qui est mentionné, qui est très intéressant. Euh, c'est un, un appel où elle va prévenir, en fait, elle va dire euh, à Marie-Claude, je crois, ou à Josette, je ne sais plus, euh, soit la mère, soit la fille, elle va dire que Bruno Magron euh, est en train de faire la bringue euh, dans un bar qui s'appelle le Killfinger, ou Killfinger, c'est assez dur à prononcer, euh, et qui se trouve à Bifontaine. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que Bifontaine, c'est un peu le fief euh, d'une partie de la famille Boll. On a Marie-Rose, Guy Aubertin, ils se rendent souvent là-bas. Euh, donc voilà, c'est un, un périmètre assez intéressant aussi, 
Euh, et ce qui est intéressant dans cet appel, c'est qu'elle confirme hein, dans son PV, donc ça c'est Josette Nicole qui le dit, que l'information était véridique. Ça veut dire que ce corbeau féminin dit euh, « il te trompe », etc. et il est en train de faire la bringue euh, dans, dans ce bar, hein, euh, et l'info est vraie. Une autre particularité, c'est que quand elle appelle euh, pour euh, dire qu'il y a eu un accident et que les jambes sont cassées, et ça, je pense que ça fait partie de ce que j'ai toujours ressenti, moi, chez ces deux corbeaux, hein, parce que les deux opèrent de la même manière, des fois ensemble. C'est ce qu'on appelle le social engineering. Donc, C'est-à-dire essayer comme ça de hacker un peu les gens, euh, mais hacker les cerveaux, en fait. Et il y a une façon qui est vraiment euh, intéressante, c'est que là, dans cet appel, euh, pour euh, donner de la crédibilité, finalement, euh, à son propos, euh, donc qu'elle est soi-disant une infirmière, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donner euh, la plaque d'immatriculation de Marie-Claude, donc la fille de Josette Nicole. Elle va lui donner sa plaque d'immatriculation. Et donc là, effectivement, si tu as quelqu'un qui t'appelle euh, « Je suis l'infirmière, etc., plaque d'immatriculation », eh ben c'est assez réaliste. quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, euh, Marie-Claude, elle habitait pas à Laveline, elle habitait à Bruyères, à quelques rues, je crois que c'est deux rues derrière euh, la poste de Bruyères, euh, dans une rue qui est pas très fréquentée, quoi. Donc c'est quelqu'un quand même qui avait accès euh, à cette plaque d'immatriculation. Et là aussi, on peut faire éventuellement le parallèle avec Bernard qui a dépanné plusieurs fois la voiture de Marie-Claude. Donc euh, c'est éventuellement quelqu'un qui aurait pu l'avoir. Euh, sinon, peut-être par rapport au courrier, ils ne sont pas postés Non, c'est euh, donc euh, sous la porte euh, ou euh, dans la boîte aux lettres. Il y a deux lettres collées, enfin euh, avec des coupures de journaux euh, collées sur euh, des pages des colliers. Et puis, euh, il y a une lettre manuscrite qui a mmh. été adressée à Marie-Claude. Voilà, donc c'est des lettres qui sont sous scellées. Nous, on ne les a malheureusement pas vues. Malheureusement pas, oui. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et euh, donc, pour conclure éventuellement, on peut partir sur euh, l'ADN. Ah, je vois que ah, Loli ouais. me dit non, 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 il <rire> y a encore quelque chose. Oui, il y a quand même un truc hyper... Enfin, un lien euh, très difficile à établir euh, avec euh, certains protagonistes de l'affaire, quoi. C'est que euh, cette femme quand elle appelle euh, Josette Nicole va sous-entendre qu'elle est Monique Collin par divers petits indices à tel point que Madame, Madame Nicole va le croire il va appeler Monique Collin il va s'expliquer avec elle euh, et puis il euh, y a une autre particularité qu'on peut relier euh, donc Monique Collin euh, aux appels d'événements c'est euh, dans l'appel à autocoussin mmh. le corbeau Voir Rock en fait référence à Jean-Marie, en parlant de Monique Collin, de la putain toute même qui est, je cite, hein, donc, euh, qui tient le magasin de la MCV. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile de faire le lien avec euh, Bernard. C'est sûr que c'est difficile. Alors après, peut-être tu peux préciser qui est Monique Collin, pour, parce qu'il y a des ouais, gens qui ne connaissent alors, pas très Monique bien. Monique Collin, c'est donc euh, la collègue de travail de Christine Villemin, qui tient euh, une petite boutique... Euh, euh, qui est euh, attenante euh, à la MCV. Mais bon, c'était aussi euh, une ancienne collègue de travail euh, de Marie-Claude euh, et de Josette Nicole aussi. Il y a eu un petit différent entre elles. Euh, un jour, euh, Madame Nicole a acheté des pantalons. On n'avait pas de l'argent pour le payer euh, tout de suite. Et euh, euh, la, voix, la, la voix féminine va appeler Madame Nicole et lui dire « Je sais que tu t'es fait virer euh, » De, de, de la MCV parce que tu as volé les pantalons. Voilà, alors il faut préciser qu'en plus, c'est juste avant de. Elle, elle a changé de, de travail en fait. Voilà. voilà. Et, et donc, c'était sa, sa dernière journée, elle a dit Bon, ben, je reviendrai payer ses pantalons. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et quand, quand euh, Madame Nicole lui demande à sa femme Corbeau euh, qui la dérange, euh, elle lui dit Est-ce que tu as travaillé avec nous ou tu es qui etc. La femme lui dit Ouais, j'ai travaillé avec vous et. Euh, et je suis même allée demander à, à ta fille, à Albut, euh, qui travaillait chez Albut à l'époque, euh, qu'elle qu nous rembourse. Et donc, effectivement, là, il n'y a que deux personnes qui se sont déplacées. C'est Monique Collin et une autre collègue. Mmh. Et euh, dans un autre appel, euh, cette femme va donner un indice, elle va donner ses initiales. Elle va dire qu'elle s'appelle MD. Et MD est Marise de Manque, qui est la collègue qui a accompagné Monique Collin pour aller chercher l'argent à Albut, auprès de, de Marie-Claude, la fille 
de Madame Nicole. De Josette, Donc, ouais. si tu vois, en fait, le truc, c'est que vraiment, cette femme, cette femme ou cette voix de féminine, hein, parce qu'après tout, on ne sait pas, hein, euh, euh, utilise des, 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 des choses que très peu de personnes savent, finalement. C'est... Bon, c'est... C'est assez particulier, quoi. Hein. Complètement. Euh, bon, après, on sait que c'est des petits villages. Tout le monde se connaît. On sait, par exemple, si que Marie-Ange a travaillé à la filature euh, de l'Aveline, qu'elle a travaillé aussi avec Claudine Boulet, une autre personne qui a été euh, corbeautée, qui se connaissent tous. Donc, bon, ça peut circuler. Euh, c'est des petits ragots, comme ça, elle n'a pas payé les pantalons. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Et en tout cas, là aussi, un lien est possible parce que le vrai corbeau qui appelle Jean-Marie à Autocoussin, avec la voix rock, celui qu'on connaît, lui, il va faire une référence à Monique Collin. Ouais, ça, c'est hyper étonnant, quoi. C'est là où on voit qu'effectivement, tout est peut-être euh, interconnecté d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, on revient un peu à ce statu quo. C'est pour ça que, ce que je voulais dire un peu, c'est conclusion ADN. J'ai quand même l'espoir que, bon, des lettres euh, qui ont été découpées, des petites lettres de l'alphabet découpées, ensuite avec de la colle euh, sur un cahier d'écolier, peut-être que là, l'ADN a pu être conservé. Et c'est vrai que là, au niveau du statu quo, ben, on a un peu les mêmes noms. Actuellement, on voit bien que la piste Jacob, c'était surtout, euh, disons, euh, un truc intellectuel. Euh, voilà, un exercice. Mais qu'au niveau des preuves, euh, c'est très compliqué. Et même au niveau des éléments qu'on nous a présentés, de plus en plus, on voit qu'ils ne sont pas euh, très fiables. Et là, ben, on a ces lettres qui peuvent peut-être euh, donner quelque chose. Euh, on ne sait pas hein, où on en est. Euh, et je trouvais que c'était une petite note d'espoir. Je pense que c'est vers là euh, que ça va aller. J'ai l'espoir, à moins que ça fasse comme avec le timbre à l'époque, hein, sous un timbre, ils n'ont pas trouvé d'ADN, ce que je ne comprends pas du tout. Ouais, c'est sûr. C'est incroyable, quoi. Parce incroyable. Que, bon, euh, mais en tout cas, là, il y a quand même plusieurs lettres. Euh, donc, éventuellement, que entre la colle et les deux bouts de papier, il euh, ben, y a quelqu'un qui a touché avec son doigt euh, et qui reste des traces. Et ça, eh ben, ce serait génial. Parce que finalement, ça donnerait un nom. Ouais. Alors évidemment, là, il s'agit juste de, de corbotage. Hein. C'est quelque chose qui est prescrit. Ça va être très difficile de faire un lien avec le crime. Mmh. Mais ça peut donner un indice. Et on voit eh ben, qu'on retombe toujours un peu sur les mêmes possibilités. On voit qu'il y a quand même un lien euh, avec euh, Bernard, avec Christine, avec des collègues de la MCV. Euh, on voit que tout le monde se connaît. Euh, et finalement, euh, ben voilà, on attend le résultat. Oui, et puis aussi, il y a quelque chose que je trouve... Euh très important maintenant, c'est que la femme corbeau, ou en tout cas la voix féminine, c'est pas juste un accessoire. C'est quand même... Elle a un rôle très important. Déjà, pour commencer, c'est elle qui ouvre le bal. C'est la première fois que, que, que quelqu'un entend un corbeau dans, dans ce petit microcosme, c'est une voix de femme. Mmh. Chez Bernard, chez Christine, elle va fredonner. Euh, chez Monique, euh, on va entendre des rires. Euh, bref, elle a un rôle très important, très très important. Et chez tous les prestataires de services aussi, hein, tous les prestataires systématiquement. De services, exactement. Elle, euh, elle a, ouais, elle a ce, puis bon, elle se manifeste vraiment. Elle a un pic d'activité très intense fin 82 et euh, début 83. Et ça, c'est la période euh, de la plante férue. Donc là, il se passe quelque chose et elle va commencer à appeler chez chez euh, Madame Nicole, enfin plus violemment, on va dire. Euh, avec des blagues et tout. Enfin, elle va vraiment être dans, dans, un, dans une espèce de scénario. Elle va dans une scénario. frénésie. Ouais, c'est une, une frénésie, frénésie. en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours l'image de la voix rock. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on pense au livre hein, de, de Solano, la voix rock, ouais. mais il y a une voix beaucoup plus douce, mais euh, qui est tout aussi perverse. Et, euh, et, et cette femme, en tout cas, si c'est une femme, parce qu'il y a toujours la possibilité... Que ce soit un homme qui fasse une voix Voilà, ou des choses comme ça. Ouais. En tout cas, il y a une possibilité qu'elle soit encore en liberté, encore aujourd'hui. C'est ça. Et il peut même avoir la possibilité que ce soit une femme qui fasse une voix rock, etc. Mais, je ne sais pas, visiblement, ils sont peut-être deux, quoi, puisqu'il y a vraiment des... Voilà, il y a une espèce de, de coordination quand même qui donne cette impression. Apparemment, il y a des appels aussi où euh, Monique Dial est là, ta connasse, et puis on entend rire derrière. Ou il y a un moment stop. Ouais. Et puis, le... on a l'impression quand même qu'ils sont vraiment deux. Et c'est ça qui est flippant, c'est qu'elle, elle a l'air encore plus maligne que l'homme parce que... Hein ouais, on ouais. l'oublie un peu. Et puis on l'oublie. C'est ça qui est, ce qui est incroyable dans cette histoire. C'est qu'on l'oublie. Bon, ben voilà, c'était pour cette capsule. Euh, on a trouvé un lien supplémentaire. Et puis c'était intéressant aussi de voilà, remettre en contexte euh, toute cette histoire sur euh, les lettres de l'Aveline euh, 
et en particulier la femme Nicole. Oui. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Et puis si vous avez des idées, euh, bah, n'hésitez pas à nous les partager.